Selamat sejahtera. Saya kongsi cara setup Lotus Word Pro untuk lukis gambar raja dan membuat setting kertas kraf berwarna. Caranya ialah uh, pada Lotus Maksud raw.rar kena extract eh. Contohnya dekat sini. Lotus Maksud. Klik Setup. Dia akan extract. Sehingga 100%. Lepas tu klik Yes pada Setup. Agree. Tunggu username, tak username company, klik next, yes, next, hanya pilih word pro, yang lain kena antik, klik next, default features, next, Do you want to back up the Word Pro Smart Set? Currently install your hard drive. Yes. Kalau tak ada tanya, klik tu saja dan teruskan. Okay, sistem akan uh, sehingga selesai setup dan komputer akan auto restart. Tunggu je. Dan sekarang saya nak tunjukkan cara membuat shortcut pada taskbar di bawah ni. Eh. Sekarang tak ada dekat taskbar. Ah, shortcut Lotus Word Pro Caranya klik pada Sini setup Pada Windows All apps Nampak Lotus Word Pro Klik kanan More Pin to taskbar So dia dah muncul kat sini Klik tepi Dan kita on kan Lotus Word Pro Default Create plane. Okay. Yang ini kan ada create drawing, create equation. Saya nak tunjukkan. Kalau yang default tak ada yang ni. Klik sini. Universal. Smart. Icon setup. Contoh yang ni. Saya nak buang. Saya turunkan je ke bawah ni. Dia dah tak ada. Equation. Okay. Saya nak masukkan. Create drawing. Caranya. Create drawing, saya masukkan anak panah ni, dia pergi dekat sebelah ni. Okey, dia dah masuk. Sekarang saya klik save set, override. Okey, dia dah ada. Kemudian klik OK. So, kalau sini, kalau kita nak buat tajuk eh, nama file kertas. Ini saja ya. Kertas. Perperiksaan okay, Contoh saja Kemudian Default Number Enter dia terus Automatic Keluar Nombor Contoh Soalan raja Di bawah Adalah bla 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 bla. Contoh saya nak tunjukkan Masukkan equation Create equation Ni okay, ada equation Boleh pilih Bawah pun boleh pilih Contoh yang ini pun ada banyak. Yang ini pun ada banyak. Boleh pilih mana-mana. Ini pun ada banyak. Okey, saya masukkan sini tadi. Eh. Tengok. Ah, Okey, dah keluar. Contohnya, X kuasa 2. Tekan arrow ke kanan. Tolak 3X. Tambah 5. Kalau nak buat Okey, dah gerak ke tempat lain eh. Kalau nak gerak, nak buat kod, uh, bentuk matrix, boleh pilih berapa kolom, berapa row, kemudian insert sahaja. Okey, kurungan tak ada kan. So, sini saya buat semula. Klik-klik kanan ni. Eh. Masukkan. Create equation. 
pilih dulu bracket bracket mana untuk left bracket yang ini ataupun nak yang macam mana kita boleh pilih eh ini untuk matrix insert kemudian masukkan matrix pula insert ok terus tulis matrix 2 4 3 6 dan kita boleh tukar ni equation ni dia punya tulisan ni boleh tukar kalau nak warna merah katakan boleh terpulang ok seterusnya nak lukis gambar create equation create drawing ok nampak ni gerakkan lah Besarkan. Sebenarnya nak move ke lain pun boleh. Janji di keluar tangan. Ah. Ini dah tindih eh. Okey. Double click. Dia akan keluar menu. Drawing kat sini. Ah, ni draw properties. Nanti saya tunjuk kenapa. Macam mana kita gunakan dia. Saya klik tepi. Dah tak ada. Untuk lukis raja yang tepat. Kita boleh gunakan ini eh. Snap object to grid. So kita buat. Dia akan ngam pada grid. Jadi rajah takkan sengit. Contoh kalau nak mewarnakan dia. Klik anak panah. Warnakan tak boleh guna bentuk yang ni. Saya buat semula. Delete. 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 Saya gunakan yang ini untuk mewarna. Draw a polygon. Kita dah pilih tadi name object, objects to grid. Click draw a polygon. Lepas tu, klik anak panah. Klik ni, dia dah keluar macam ni. Fill color, kita pilih. Katalah warna merah. Ok, nak buat pattern. Pilih pattern. Ok, kita nak copy. Copy. Paste. Nampak? Ada tak? Tak ada. Dia ada dua sebenarnya. So, saya gerakkan dia. Dan saya kecilkan dia. Ok. Dan saya pilih pattern color kosong. Dah jadi dua dua raja. Okey nak trik dekat miscellaneous ni saya buang snap object to grid. Saya labelkan P size dia 24 kan. Boleh kecilkan kepada 12. Arial nak tukar kepada times new roman. Ok Then kalau nak alihkan dia E Lepas tu klik sini Aktifkan ABC eh. Q Lepas tu R Kalau nak tukar warna Boleh No problem Tulisan ni tukar warna biru katakan. Yang ni warna hijau. Ni warna oran. Merah pekat. Boleh move eh. Boleh move ke mana-mana. Katalah ni tak ngam. 
Okey, kita gerakkan betul-betul pada bucu. Sekarang kita nak label 5 cm. Okey, katalah tak puas hati, tak nak macam ni. Double click, dia nampak ni eh. Boleh gerakkan dia. Pusingkan. Pusingkan sikit. Oh, banyak hangat. Okey. Ah, ni dah boleh gerakkan. Kalau nak letak garisan, tak ada masalah. Nak letak garisan. Macam yang diorang buat soalan tu. Kan, dari mula, akhir. Anak panah. Klik ni. Arrowhead ni depan, ni belakang. Okey, belakang ni saya ambil ada tajam. Ini pun sama, belakang dia ada anak panah. Okey, dah jadi gambar rajah yang cantik. Ha, dah tak ada dah pun grid line tadi. Just untuk view sahaja. Okey. Seterusnya saya nak tunjuk trik nak buat kertas graf. Okey, double click. Nampak sini. Kita tukar dia kepada 0.2 cm. Snap object to grid. Letak ni. Dan kita mula melukis. Garisan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan risau eh. Dia memang macam ni. Kemudian anak panah. Klik ni. Kita pilih warna hijau pekat. Line dia tebal. Okey. Copy. Ctrl C. Ctrl V. Saya just gerakkan saja. Yang ini pun saya tukarkan hijau pekat. Garisan yang tebal. Copy. Paste. Ctrl C, Ctrl V. Okey. Sekarang buat garisan yang lain. Nampak pendek kan garisan dia? Saya tak nak tebal. Saya nak dia ni paste. And then... Saya nak warna dia cair sikit. Cair sikit. Boleh ke? Boleh lah. Ok, copy. Ctrl C, Ctrl V. Saya buat banyak kali. Nak buat garis manual boleh. Nak buat garis uh, itu pun boleh. Jangan risau. Cepat je nak buat. Okey, dah jadi. Dah jadi apa kita patut buat? Klik arrow. Untuk select eh. Lepas tu highlight. Okey. Ctrl C, Ctrl V banyak kali. Ah, Yang kedua. Lepas tu highlight lagi. Eh. Salah. Highlight semua. Ctrl C, Ctrl V.
Begitulah trik dia sehingga selesai. Okey, sekian saja dari saya. Terima kasih.